ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ട്യൂട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു പാർട്ട് വണ്ണിൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പാർട്ട് ടുവിൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ദെൻ വൺ ഫൈലും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇലവൻ ഫൈലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫൈലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോയി കാണണം ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഫൈലമാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈലമാണ് ഫൈലം സീലൻഡ്രീറ്റ ഓർ ഫൈലം നിഡേറിയ സീലൻഡ്രീറ്റ എന്നും നിഡേറിയ എന്നുള്ളതും ഒരേ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിഡേറിയ എന്നുള്ള പേര് അതിനിടാൻ കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കും സ്പെല്ലിങ് സി എൻ ഐ ഡി എ ആർ ഐ എ ആണ് ബട്ട് നമ്മളതിനെ എൻ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക സി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിഡേറിയ ആൻഡ് സീലൻഡ്രീറ്റ അപ്പം നിഡേറിയ ആൻഡ് സീലൻഡ്രീറ്റ എന്നുള്ള ഫൈലത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ച നേരത്തെ പഠിച്ച ആറ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ് ബോഡി റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ് അതായത് ഏത് പ്ലെയിനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സിമെട്രിക്ക സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹാഫ്സ് കിട്ടും ദെൻ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് രണ്ട് ജേം ലെയേഴ്സ് ഉള്ളൂ എൻഡോഡേം ആൻഡ് എക്ടോഡേം ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് അ സീലോമീറ്റ് സീലോം ഇല്ല സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫൈലത്തിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോറിഫറി ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈലം നിഡേറിയയാണ് ഇപ്പോൾ പോറിഫറിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിഡേറിയൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ദെൻ നിഡേറിയയുടെ മാത്രം പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെയിം നിഡേറിയ ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിഡോസൈറ്റ് ഈ നിഡേറിയ ഫൈലത്തിൽപ്പെട്ട ഓർഗാൻസത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിഡോ ബ്ലാസ് ഓർ നിഡോസൈറ്റ് ഇവയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിഡോസൈറ്റ്സ് കണ്ടെയിൻ സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഓർ നെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അതായത് നെമോ നെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് നിഡോ ബ്ലാസ് ഓർ നിഡോസൈറ്റ് അവർ ആ ഓർഗാൻസത്തിലുള്ള കാരണമാണ് ഈ ഓർഗാൻസത്തിന് നിഡേറിയ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം ആൻഡ് ഈ നെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിഡോ ബ്ലാസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്ക്രേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ ആങ്ക്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ദെൻ ഡിഫൻസ് അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസം ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് എടുക്കാനും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അത് ഉള്ളത് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിലാണ് സോ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസും നെമാറ്റോസൈറ്റിൻ്റെ പർപ്പസും സെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫൈലം നിഡേറിയ ഓർ സിലിണ്ടറേറ്റ അക്വാട്ടിക് ആനിമലാണ് അത് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആണ് മറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കടലിലാണ് കാണുക സെസൈൽ ഓർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് സെസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കും ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്ത് പോവാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കും നിഡേറിയയിലെ മേജർ ഓർഗാൻസംസ് ദെൻ നിഡേറിയയിലെ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ മൗത്ത് ഓൺ ഹൈപ്പോസ്റ്റോം ഡൈജഷൻ ഇസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലർ ഹൈപ്പോസ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ മൗത്ത് പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം സോ ഈ ഹൈപ്പോസ്റ്റോമിലാണ് നിഡേറിയൻസിൻ്റെ മൗത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിഡേറിയൻസിൻ്റെ മൗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡൈജഷൻ ഇസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലർ സെല്ലർ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സം നിഡേറിയൻസ് എക്സാമ്പിൾ കോറൽസ്
So, sessile and cylindrical like hydra and adamsia are polyp. Uh, picture you can see. Then, medusa. Medusa is the body, umbrella shaped and free swimming like aurelia or jellyfish. Aurelia or jellyfish, this is nidarian. This organ is the umbrella shaped. It is the umbrella shaped. Then, free swimming body type. Medusa. That is the picture. Then, we have the Nidarians special phenomenon. Metagenesis. This is very important. Metagenesis is alternation of generation. That is the polyp sexually reproduce the Medusa. Medusa is sexually reproduce the polyp. That is alternation of generation. One generation is polyp. At the generation le Medusa body erikim, at the generation le poly pyrikim. Angane alternation of generation narakana phenomenon namle metagenesis and ulika. So polyp reproduce asexually as Medusa. And Medusa sexually anna polyp nendaka. Eur cyclum valari important anna. And ingane alternation of gen generation alil metagenesis phenomenon karnikina. Or a Nidarian example anna, Obelia. Marker the obelia is very important. Polyp asexually medusa in Dakanadu, medusa sexually polyp name in Dakanadu, might love example on obelia. So, phylum porifereal moon example a and arnalo. Add the phylum, phylum nidereal in Namka or some examples of the R example under including obelia. So, examples in the game noka. First one, physalia. Physalia. Locally, English is the Portuguese man of war. Then, Adamsia, sea anemone, Penetula, sea pen, Gorgonia, sea fan, and Meandrina, brain coral. Plus, Obelia. We will learn about Obelia. So, we will examples by heart. We will learn examples in the file. Match the following. We will learn examples in the file. We will learn questions. We will learn about the file. We will learn about the file. Munamtha phylum and phylum Tinophora. We have a poriferin, nidarium, and this is Munamtha. So always compare it with the Padikinam. Plus, if you have a class, you can use the text to get the text. Text to get the text, you can use the NCRT text in the PDF Google available. You can download it with the screen split. So, we have a Tinophora. In the Tino4, we have a few characters in the Tino4. We have a few examples in the Tino4. We have a few examples in the Tino4. We have a few similarities in the Tino4. We have a few similarities in the Tino4. Radially symmetrical. Radially symmetrical. The Tino4 is radially symmetrical. Diploblastic. Two germ layers. Endoderm. Endoderm. Ectoderm. Tissue level of organization. Tissue level of organization is the Tino4. Then, Asylomit. Asylom is not the Tino4. Body plan ana. Then Tino Fora ini nila file itu India baru berterima exclusively marine ana. Ippa nama kita pergi seorang dua mumba pergi seorang dua file um generally marine ayat nu. Masih ini exclusively marine. Adanya itu kadal le matre Tino Fora ini nila file itu le organs itu nampu kana betul exclusively marine ana. Then ini Tino Fora itu matram special characters noka commonly known as sea walnuts or comb jellies. सी वॉलनट्स नोम अलेंगल कॉम्ब जेलीस नो के आना नमले टीनो फोरे ले ऑर्गेन्स अतिन है जनरली विले की नदे देन बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोस ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स अदा ये दे रंड साइड लो एट दे रंड कॉम्प्लेट्स इन्दा अदले एट्टे एक्सटर्नल रोस साइड आना अरेंज दे रीकी नदे आ सो आई Locomotion is used in complex. Digestion is extracellular and intracellular. Intracellular item, cell in the middle, cell in the middle, digestion is used. This is again, phylum nidaria is similar to the character. Digestion is extracellular and intracellular. Now, bioluminescence. We are going to learn this phylum in this phylum. This phylum is the first phylum. Bioluminescence is very important. Bioluminescence means property of organism to emit light. Light is not the same as the light we produce. That is the 
ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗാനിസം ബയോളജിക്കലി നൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയുക ദെൻ നിഡേറിയൻസ് ആർ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചു പോറിഫറ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് ആണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് അതേപോലെ നിഡേറിയൻസും ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് ബോത്ത് സെക്സസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഓൺലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷലി മാത്രമേ ഇവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആ സെക്ഷൽ മീൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുക എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ആൻഡ് ടീനോ പ്ലാന ടീനോ പ്ലാന പിന്നെ ടീനോ ഫോറയുടെ പേരിനോട് നല്ല സിമിലർ ആണ് ദെൻ പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ മറക്കരുത് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫൈലം നിഡേറിയ ആൻഡ് ഫൈലം ടീനോ ഫോർ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ പാർട്ട് ത്രീ ഇനിയും നമുക്ക് എട്ട് ഫൈലം പഠിക്കാനുണ്ട് സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു